s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pisilie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire oh, « Frère, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez !» Paul se leva, et ayant fait signe de la main, il dit, homme israélite, « Et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de quarante ans dans le désert, et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. » Après cela. Durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kist de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il dit « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. » Homme frère, fils de la race d'Abraham et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et, en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoi qu'il n'ait trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. » C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc comme frère que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez-vous les arrogants, soyez étonnés, disparaissez car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux, les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que 
la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répondait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes des votes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.